Buenos días a, al muñeca y la herradura y a todos los empresarios que hemos quitado hoy aquí eh, todo, todo aquello relacionado con el turismo porque venimos a contarles lo que la, desde la Consejería de Turismo desde la Consejería que dirige Juan Marín eh, se ha predispuesto para un sector que tan afectado está y tanto necesitamos su reactivación la Consejería de Turismo de la Junta eh, ha dispuesto 105 millones ha aprobado la inversión de 105 millones en ayuda de aquellos 732 millones que se llegaron a acordar con los sindicatos y con los agentes sociales eh, para reactivar la economía, 105 van destinados al turismo. Se han ido publicando desde el día siguiente a que el acuerdo, desde el 23 de marzo, 30 de marzo y el 20 de abril, el último, que precisamente entra, entra en vigor hoy, eh, se, han, se, ha, se han ido disponiendo las distintas ayudas y ya tenemos el cupo prácticamente completo. Faltan solamente una pequeña parte de las agencias de viaje. Hemos venido a contarlo porque creo que es necesario difundirlo, porque lo, los presupuestos cuando se aprueban y los decretos cuando se aprueban no son simplemente para decir hemos destinado, vamos a destinar, sino porque queremos que de verdad se haga efectivo que esas ayudas lleguen donde tienen que llegar. Estamos haciendo una labor de difusión, una labor de... De, de, de información y también de formación, prestándonos a que, a, que, a que cualquier empresario que lo necesite, por favor, solicite el asesoramiento necesario a la delegación y al correo electrónico que vamos a facilitar en la, en la reunión para que no haya ninguno que tenga interés, que pueda y que entre dentro de, dentro de la normativa aprobada tenga el derecho. El derecho está para recibirlo, no simplemente para anunciarlo, como ha ocurrido en tiempos pasados, que hemos tenido muchos ejemplos, muchos ejemplos así. El temor de la ayuda un poco son los plazos. ¿Van a ser ayudas que se van a tramitar de forma rápida? Van a ser ayudas que se van a, tra a tramitar de forma rápida. Evidentemente estamos ya en el comienzo del verano, las ayudas tienen que llegar, uh, tienen que llegar uh, urgentes. Tenemos de plazo hasta el día 7 de junio con las que se salen hoy, que precisamente son para... Eh, principalmente para la ayuda hotelera, pero incluso hay un refuerzo de personal para tratar de que las ayudas se hagan con la máxima celeridad posible. El dinero se necesita hoy y antes de la campaña mejor. Buenos días. En primer lugar, daros a todos la bienvenida a estas jornadas que organiza la Cámara de Comercio, a quien muestro mi agradecimiento y doy la bienvenida a su representante, tanto a nivel provincial, Cámara de Comercio de Granada, como a la Cámara de Comercio de Madrid. Por supuesto, agradecer una vez más la presencia de nuestro delegado de Turismo, eh, Gustavo Rodríguez, quien nunca pone un obstáculo ni duda en asistir a cualquier jornada, a cualquier invitación que reciba de este ayuntamiento o de cualquier institución para acudir a nuestro municipio. Por tanto, muchas gracias, Gustavo, por tu compromiso con nuestro pueblo. Eh, también dar la bienvenida a todos los presidentes de todas las asociaciones tan importantes para el desarrollo económico de nuestra provincia y de nuestra región y de nuestro país en general, y que con este año de pandemia habéis sufrido sin duda un descalabro importante. Para mí decía que es una gran satisfacción, satisfacción ser anfitriona de esta, de esta jornada, de este evento informativo. También saludar, por supuesto, a aquellos que nos están viendo de forma telemática, desde sus puestos de trabajo, desde sus casas, desde donde quiera que sea. Y decía que es una gran satisfacción porque, como representante de este municipio, quiero trasladar la conciencia que desde el Gobierno municipal tenemos todos y la sensibilidad que tenemos todos eh, hacia ese descalabro que decía que ha sufrido el sector turístico. Todo el Gobierno, el Gobierno de la Junta, llegue a su destinatario. Sabemos que el día 22 de marzo de este año, los agentes sociales y la Junta Llegaron a un acuerdo tremendamente importante porque fue uno de los mayores desembolsos que, ha hecho, que va a hacer la Junta de Andalucía en ayuda 
y se aprobó la concesión de 732 millones de euros para todo el sector económico, para la reactivación del sector económico. De esos 732 millones, 105 van destinados al sector turístico. Estamos tratando de difundir, y eso es lo que hacemos hoy aquí, de difundir que todos los, los, los decretos que han ido regulando esa ayuda, estamos tratando de hacer llegar hasta el último rincón de la provincia de Granada y del último rincón de Andalucía a todas las empresas que son beneficiarias y tratamos de hacerlo porque el dinero que se aprueba por parte de la Junta es para que llegue a su destinatario, como ya señalaba el alcalde. Entonces consideramos que eh, son necesarias esta, esta, este tipo de, de, de reuniones. Se han hecho otras ya a nivel provincial, se van a seguir haciendo algunas. Ahora os dirán con detalle, os contarán con detalle en qué consiste cada una de las ayudas. Han sido tres decretos, como digo, y el último entra en vigor el día de hoy, que precisamente es el decreto que tanto estaba, estaban esperando los, los hoteleros los complejos rurales y los apartamentos turísticos y yo no me quiero extender más porque quisiera darle la palabra a quien, se la, a quien, a quien nos tiene que contar lo importante, eh, lo importante de hoy que es precisamente tratar de difundir y que lleguen a todos. Sí quisiera decir que eh, cuando se aprueban las la ayudas, eh, como ya he dicho, eh, 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 son para que lleguen al, al, al destino para, la que, para lo que está previsto. No, no es suficiente con que ustedes lo conozcan, es, es necesario que esta jornada de formación sirva para que conozcan todos aquellos problemas, todos aquellos detalles, todos aquellos obstáculos con los que se pueden encontrar, porque, eh, y, y para eso, para eso la, la, la Delegación de Turismo de Granada, de la, de la Junta de Andalucía, eh, tiene un servicio y un grupo técnico eh, que creo que está dando la talla suficientemente en esta en esta pandemia tan desgraciada que estamos viviendo y en, esta, y en estas ayudas que se, están, que se han aprobado desde el gobierno de, de Sevilla. El, háganlo, eh, utilícenla, eh, pregunten todas sus dudas y, y también difundan, por favor, entre compañeros, entre compañeros empresarios, que son los que deben de, de recibir esta, esta ayuda de la Junta, que se están disponiendo 105 millones para que lleguen a su, a su destinatario y no se le queden en el camino. ...al sector turístico. Y muchas gracias también a la Cámara de Madrid... ...que está representada aquí con nosotros... ...desde Cámara de Granada... Eh, ...damos las gracias a las instituciones y organizaciones... ...que han organizado este acto... ...y creo que es una imagen de unidad... ...de trabajo conjunto y es suficiente y significativa. El sector turístico de Granada ha sufrido y sufre aún... ...una de las situaciones más críticas... ...de nuestra historia reciente... Es un escenario provocado, no provocado por sus empresas y que han tenido que liderar casi en solitario. Uno de los sectores más importantes para la economía provincial está gravemente herido. En ese eh, periodo de tiempo, la persona tiene que estar inscrita en el registro de turismo de Andalucía, y ahora hablaremos del de, de registro de turismo de Andalucía, tiene que estar dado de alta. Tiene que estar en el domicilio fiscal de la comunidad autónoma andaluza, tiene que estar de alta en impuestos a actividades económicas y en el caso de los autónomos tiene que estar dado de alta en el régimen especial de autónomos, en el RETA, durante todo este periodo de tiempo y luego veremos que durante seis meses eh, más. Eh, estas condiciones se, van a, se tienen que mantener según la norma, en un principio, para la, según la, cuando se han publicado las fechas, ¿vale? para las casas rurales, turismo activo, agencia y guía, hasta el 20 de noviembre, y para lo que es hoteles, eh, hoteles apartamentos turísticos y campamentos, hasta el 7 de junio.